вы скажете, что же странное слово, но смысл такой, что Бог насильно не делает. Он открывает нам, скажем, образ Христа и потом оставляет нас в свободе последовать или не последовать. Но как я хотел бы дать понять вам моими словами, что я мыслю, когда я говорю о вдохновении свыше, тогда я имею в виду вдохновение от Духа Святого. И это вдохновение не зависит только от Бога. Вы скажете, что же странное слово. Но смысл такой, что Бог насильно не делает. Он открывает нам, скажем, образ Христа и потом оставляет нас в свободе последовать или не последовать. Или, как я написал в моей книжке «Видеть Бога, как Он есть». Во Христе Воплощенном логоше Отца нам дано созерцать предвечную идею Бога о человеке. И когда в нас появится эта жажда и подобится, тогда Богу дается место в нас. И в этом смысле это не зависит только от Бога, хотя только у Него это жизнь. Это зависит от нашего расположения, принять или не принять. И так я хотел бы вам, дорогие мои братья и сестры, особенно те, которые пришли недавно, Откройте ваши умы и сердца, чтобы Дух Святый начертал образ Христа ваш. И тогда все монашеское житие ваше будет как нечто совершенно неописуемое обычным человеческим словом. Христос и в Гефсимании и на Голгофе жил все время мыслью об Отце. Так и мы будем жить. Но мы будем жить скорее Христом, а не Отцом. Они не растельны. Но я говорю, так получается, что с нами Христос находится еще в акте как спасти нас, и мы через Него приходим к Отцу. Практически жизнь становится христоцентрической. Духа Святого мы узнаем, потому что Он говорит нам то, что сказал Христос. А если Он говорит обратное, то это не Дух, Третье лицо Святой Троицы. Так что на, на первом плане перед нами стоит прежде всего лик Христа. И так да благословит Господь ваш приход, мои молодые братья и сестры. И я готов служить вам до моего последнего издыхания.